Pues sí, se está celebrando en varias ciudades de la región parisina la tercera edición de la Bienal Le Printemps de la Memoire, la primavera de la memoria, en la que se abordan temas como la inmigración o la frontera y cómo a través de enclaves simbólicos valorar y transmitir esta memoria. Y sobre el simbolismo de, de esos ciertos sitios para la memoria, acaba de tener lugar en la Plaine Saint-Denis, a dos pasos de París, una mesa redonda en la que han participado actores asociativos, culturales e institucionales para intercambiar sus diferentes modos de dar a conocer esos sitios importantes a través de espectáculos, exposiciones, fotografía, cine o incluso excursiones urbanas. Y precisamente para hablarnos de esta mesa redonda y de la primavera de la memoria, tenemos con nosotros a uno de los participantes en este debate, eh, José Gabriel Gasó, que es director de la Federación de Asociaciones de Centros Españoles de Migrantes aquí en Francia. Buenas tardes, José Gabriel. Muy buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido todo un placer. José Gabriel, permíteme que explique antes que nada que, que has nacido en la localidad valenciana de Alginet, en España, y que vienes a Francia muy joven como, como estudiante de sociología y más tarde de informática. ¿Qué, ¿Qué es lo que te decidió a venir a Francia a finales de los 70 ya? Sí, bueno, yo, a mí lo que me decide de venir a Francia es en el año 1974, para ser más preciso, en ese momento yo tenía 16 años, pues era la, la voluntad de continuar uh, prosiguiendo mis estudios, eh, pero cosa que me era muy complicada hacer en España porque tenía que compaginar una actividad profesional que me permitiese precisamente eh, generar recursos y, y sufragar esos estudios. Y entonces vi la posibilidad de hacerlo en Francia, donde tenía un hermano al que me dirigí y e inmediatamente pues, me, me dio la invitación para que viniese a él. Fueron un momento un poco complicado porque Francia acababa de cerrar sus fronteras a la emigración laboral y entonces bueno, vine con un estatuto de, de estudiante. ¿Y España todavía no pertenecía a la Unión Europea? No, por supuesto. Derecho? No, no, por supuesto. Francia, España no, o sea, todavía no se había muerto Franco, o sea, Franco todavía estaba vivo y eh, por supuesto que es, España, bueno, pues era un país en el que era bastante complicado también ¿no? en muchas cosas. ¿Cuándo tomas, eh, Juan Gabriel, conciencia de los problemas de la inmigración española aquí en Francia? Bueno, yo llego, como he dicho antes, llego muy joven, llego con, llego con 16 años, llego sin ningún tipo de, de conciencia política en el sentido de que, bueno, pues no habíamos tenido eh, una educación política, eh, como repito, estaba Franco todavía en el poder, no existía democracia en España, pero inmediatamente, eh, bueno, fue muy, muy rápido, ¿no? O sea, muy rápidamente yo empecé a a frecuentar círculos y de gente, de españoles, ¿eh? que sí que tenían una actividad política e inmediatamente tomo, empiezo a tomar conciencia de, de las cuestiones políticas y eh, bastante rápidamente, bueno, pues da la casualidad también de que justo enfrente de mi casa existía un centro que se llamaba el CISE, que era Centro de Información y Solidaridad con España, cuyo presidente de honor era Picasso y eh, que bueno pues que tenía una vitrina a la calle y entonces bueno pues empiezo a frecuentar ese, ese centro y empiezo a, a interesarme por los por los problemas políticos. Se habla mucho de la inmigración española en Francia, pero hay varias generaciones y varias olas ¿no? de inmigrantes españoles. Sí, efectivamente. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que eh, los españoles en Francia empiezan a ser numero numerosamente importantes, cuantitativamente importantes, ya desde de finales del siglo XIX. ¿eh? Eh, a lo largo del primer tercio del siglo XX eh, hay eh, muchísimos, muchísimos españoles que llegan a Francia hasta tal extremo que en 1931 eh, podemos eh, contabilizar 351 españoles censados en Francia, lo que es una cantidad... 351.000. 351.000 en 1931, lo que es una cantidad absolutamente asombrosa si se tiene en cuenta eh, la población francesa o española del, de aquel entonces. ¿no? Esa digamos que es la gran ola emigratoria eh, española a Francia, es una ola sobre todo de trabajo, viene muchísima gente de Castilla la Vieja, de Extremadura, gente modesta, gente pobre y viene sobre todo al sur de Francia pero también mucho a la región parisina y concretamente a la periferia norte eh, donde muy rápidamente se, se, se instalan en lo que más tarde se eh, 
vendrá a llamar La pequeña España de la Plaine Saint-Denis, que tiene una historia muy, muy interesante y que algún día, pues, tal vez sea interesante contar. Eh, prosigue inmediatamente en 1939, al final de la Guerra de España, eh, el gran exilio, que sabemos que, bueno, pues que es, hay entre 450 y 500 mil españoles que cruzan los Pirineos en ese febrero del 39, en condiciones absolutamente eh, pésimas, ¿no? Muchos de ellos volverán a España, más o menos inducidos por las autoridades francesas que les engañan. Otros muchos eh, partirán hacia América Latina y eh, una parte importante de ellos se asentará eh, en Francia. Eh, unos años más tarde... A partir de la de, de mitad de, de los años 50 hay otra gran ola emigratoria, esta vez impulsada por el régimen uh, franquista eh, y que es la denominada emigración económica. Yo cuando hablo de emigración económica siempre pongo muchas comillas porque eh, uno cuando emigra, si son por razones económicas, pero estas razones económicas sabemos que son inducidas también por un determina, una determinada política que se desarrolla. Aquí cruzan la frontera a Francia eh, bastantes centenares de miles de personas eh, de tal manera que en el año 1968 eh, los españoles se convierten en la comunidad extranjera más importante de Francia, por delante de los italianos, eh, que hasta ese momento habían sido los más numerosos, pues los españoles con 607.000 personas se convierten en la inmigración más importante. Eh, bueno, luego en la, en la época, en la década de los 70, empieza a haber un número significativo de retornos, eh, porque no olvidemos que la gente que había llegado aquí en los años 50 y en los años 60 había llegado con un proyecto migratorio de corta duración. ¿eh? La gente venía aquí con la idea de quedarse dos, tres, cuatro, cinco años como máximo, eh, trabajar al máximo ahorrar y entonces no llegaba con un proyecto de integración a la sociedad eh, francesa. Entonces, bueno, pues al no haber ese proyecto de integración, pues no se preocupaba tampoco demasiado por aprender la lengua ni por establecer lazos sociales y demás. Entonces, bueno, pues eh, muchos vuelven en, las, en los años 70, otros muchos vuelven también en los años 80 y, eh, bueno, pues se quedan aquí un número, no obstante, significativo de españoles. ¿eh? Y curiosamente en los años 2000-2008, a partir de 2008, una nueva ola de, de jóvenes españoles. Efectivamente. Y, bueno, esa nueva ola de jóvenes españoles, en realidad, sin, sin poder calificarla de ola, pero sí que hay un cierto movimiento de jóvenes españoles que empieza a llegar a Francia, a Holanda, a Inglaterra y, al, y, y a Alemania un poco a partir de los años 2000, ¿eh? o sea, antes de la crisis económica del 2007-2008. Esto es un fenómeno que, que se ha producido y se ha producido porque probablemente España ha sido un país que a pesar de toda la publicidad que se le ha dado, a a pesar de la bonanza económica, a pesar de aquello de que España va bien, era un país en el que muy probablemente eh, no había suficientes oportunidades laborales para la juventud. Con lo que bueno, pues había otro fenómeno y es que los jóvenes pues, continuaban estudiando y continuaban haciendo pues, másters y continuaban haciendo doctorados, ingenierías y demás, esperando que algún día todos esos diplomas y toda esta formación le, le, bueno, pues, le, le diese la oportunidad laboral. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, que esto no ocurrió y no solamente no ocurrió, que, sino que llegó la crisis del 2007-2008, con lo cual sí que se provocó una nueva ola que ha arrojado o ha expulsado de España pues, a centenares de miles de eh, jóvenes españoles y de menos jóvenes. ¿Mm? O sea, porque también hay que, que ver que ha habido muchísima gente que ha tenido que salir de España con familias, con 40, con 45, hasta con 50 años, y no solamente ha sido los jóvenes. Una particularidad que a mí siempre me gusta destacar de esta ola inmigratoria es que, eh, a diferencia de las, de las tres anteriores, es la primera ola que se produce en una España democrática. ¿Eh? Es decir, como en anterioridad, o sea, la del principios de siglo, bueno, pues era la mon una monarquía absoluta de Alfonso XIII, el exilio consecutivo a la guerra civil, la inmigración económica de los 60, de los 50, 60 es bajo la dictadura de Franco, pero esta ya estamos en una España democrática, una España que ya lleva 
casi 40 años de democracia y aún a pesar de ello eh, tiene que expulsar a centenares de miles de jóvenes formados y, y, y tal. Lo que mm, deja en entredicho un poco la calidad democrática de, de nuestro país. España no va tan bien como, como decían algunos. Sí. José Gabriel, cuéntanos eh, cómo nace el printemps de, de la memoria, la primavera de la memoria. Bueno, hay que... Hay que tener en cuenta, o sea, que bueno, es un sentido común, es algo que está generalmente admitido por todo el mundo, y es que vivimos en una, una sociedad, la sociedad de la comunicación. ¿eh? La sociedad de la comunicación, eh, bueno, pues lleva consigo de que eh, todos necesitamos entrar en contacto con los demás, eh, necesitamos intercambiar, pero claro, tenemos que intercambiar algo, tenemos que intercambiar eh, pues, maneras de ver el mundo, ideas, pareceres, y nos tenemos que contar. Y contarnos significa igualmente eh, pues decir quiénes somos ¿eh? y decir eh, por qué somos lo que somos y de dónde venimos eh, y a dónde queremos llegar. De ahí que eh, la temática de, de la memoria es una temática desde que de hace unos 35-35 años haya venido cobrando una importancia una, 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 una gran importancia ¿no? en nuestras sociedades y también ha habido una conciencia por parte de la sociedad civil de, eh, de recuperar la necesidad de recuperar esta historia para escribir también una historia, una historia que no tenga, que no ten, tiene que ser o no tiene por qué ser obligatoriamente la historia oficial. ¿Eh? La historia que nos cuentan, eh, bueno, pues que nos cuentan los libros, eh, etc. Es una manera también que los ciudadanos tenemos de reapropiarnos de nuestra propia historia y contarla eh, para ir construyendo una, un, un presente mejor y para ir también eh, construyendo un futuro mejor. Esa es un poco la idea subyacente a esa toma de conciencia de la importancia que tiene la historia. Entonces, a partir de, de ese momento, eh, en, eh, en el tema de la emigración, eh, los emigrantes, los españoles en particular, pero también otras comunidades emigrantes, eh, empezamos a tomar conciencia de la importancia que tiene la valorización del papel que los emigrantes han jugado en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en el desarrollo cultural eh, de Francia, pero también de nuestros respectivos países de origen. Pero no solamente es un, uh, un papel económico, social importante, es también un papel en la defensa de lo que son los valores fundamentales de los derechos humanos, el, la defensa de, de la democracia, uh, la defensa uh, precisamente de los valores esos que hacen que la sociedad moderna sea una sociedad uh, que en principio debería de respetar los derechos de todo el mundo. Esto nos ha parecido importante y, pero nos ha parecido importante no solamente como el hecho de que la sociedad civil en sí misma trabaje en ese sentido, sino que eh, las instituciones oficiales eh, deben también apropiarse y deben de dar la posibilidad de contar esa otra historia. ¿eh? Eh, de ahí que una, una, una presión importante que se ejerció ante las instituciones públicas francesas eh, bueno, pues resultó todo un éxito porque eh, condujo a la creación de la Cité Nacional de la Histoire de la Inmigración, que después se convertiría eh, en Museo de la Inmigración. Y hay que, re, hay que recordar que esto no fue una decisión de un palacio ministerial ni de un ministerio que se le encendió la luz en un momento determinado y que abrió esta institución, sino fue precisamente la presión que se ejerció desde la sociedad civil. Entonces, bueno, pues esto fue todo un éxito que yo creo que hay que reivindicar eh, como un éxito logrado por la sociedad civil y por el mundo también de la investigación, los científicos, los historiadores, los antropólogos, los sociólogos y tal, que también abundaban un poco en, en la necesidad de esa idea, pero muy poco, eh, muy pronto, perdón, también desde la sociedad civil empezamos a darnos cuenta de, del riesgo que se corre siempre que se institucionaliza algo. ¿no? Y entonces empezamos a darnos cuenta que desde el Museo de la Inmigración 
pues eh, se, tiende, se tiende un poco a fagocitar eh, no solamente una cierta lectura de esa historia, eh, pero también a fagocitar pues, medios y eh, un poco a eh, cortar las iniciativas de la sociedad civil. Entonces, bueno, pues eso condujo que, a que en el año 2010, bueno, recuerdo que la, la Cité Nacional abrió sus puertas en el año 2007 eh, abrió sus puertas eh, siendo un museo y al mismo tiempo una red ¿eh? que, que pretendía precisamente eh, impulsar eh, la, las acciones de la sociedad civil, pero a nuestro entender eh, fracasó en ese, en ese aspecto y eso es lo que condujo a un, un determinado número de organizaciones a en el año 2010 eh, constituirse en tanto que red de memoria y de historia en Ile-de-France. Por supuesto que si bien las asociaciones que estuvimos al origen de esa creación Éramos asociaciones en un primer tiempo surgidas del hecho inmigratorio en tanto que tal. Eh, tampoco queríamos encerrarnos en una dinámica eh, que fuese solamente inmigratoria porque nosotros nos entendemos en tanto, sobre todo y en primer lugar, como ciudadanos de la sociedad en la que vivimos. Nosotros somos ciudadanos a, plan, a, a, a parte entera, somos ciudadanos de, esta, de este país, de esta república francesa y a partir de ahí, pues actuamos en tanto que tales. Y de ahí el hecho también de que inmediatamente pues, intentásemos conectar con otros eh, grupos de la sociedad civil que trabajan otras materias que están directamente ligadas o que son, pueden ser conexas con el tema de la emigración, como son todas las organizaciones que trabajan en torno a la memoria obrera o que trabajan en torno a los barrios populares. José Gabriel, hay dos grandes maneras de, de recibir la inmigración en Europa, la integración, la asimilación o el comunitarismo. Hay una vía entre las dos. ¿Se puede integrarse en uno en una sociedad sin perder las raíces de, de su país de origen? Sí, bueno, yo, yo creo que hay que tener, eh, hay que ser, que ser muy cautelosos a la hora de a la hora de manejar estos conceptos, que son conceptos eh, difíciles y que son conceptos eh, evolutivos, o sea, que no siempre tienen el mismo sentido. Yo recuerdo que a principios de los años 80 el tema de asimilación era pecado, o sea, nadie hablaba de asimilación. Los conceptos que, que rivalizaban era el de inserción, que era un concepto más bien de izquierdas, con el concepto de integración, que era un concepto más bien de derechas. ¿eh? Pero lo de asimilación, nadie hablaba de asimilación. Entonces, bueno, ahí aquello fue el momento en el que se empezó a hablar de vivir juntos con nuestras diferencias, en el que se partía precisamente de eh, esa posibilidad de construir una sociedad que fuese una sociedad multicultural, una sociedad en la que cada uno de sus ciudadanos pudiese ser un ciudadano a parte entera comprometido con los valores comunes, ¿eh? como los valores comunes de la República. Yo creo que nadie hoy en Francia, o muy poca gente, muy poca gente, ¿eh? no, no, eso, ¿no? Y, no, no forzosamente extranjeros, discuten de, de esos valores, eh, lo que no es óbice para que uno se pueda también eh, cultivar su patrimonio eh, histórico, su patrimonio lingüístico y demás. No solamente que no es óbice, sino que es una riqueza para el conjunto, para la colectividad. ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es, por supuesto, que hay fuerzas eh, sociales que, que, que yo creo que cada vez son menos importantes, afortunadamente, que empujan hacia, una, hacia una, un, un cierto tipo de asimilación, pero ya sabemos que la asimilación es una asimilación individual del individuo no entendido como colectivo ni como comunidad. Y bueno, también luego quería decir que hay también que tener mucho cuidado con esto del manejo del concepto de comunitarismo, porque comunitarismo, hay muchos tipos de comunitarismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de decir a los emigrantes que se tienen que asimilar es también, una cierta manera, un cierto comunitarismo, ¿no? Quizás eh, los recientes eh, ataques terroristas cometidos a veces por, por franceses, por belgas, mm. eh, muestran un poquito el fracaso de, de esas políticas de, de integración. Mm. Sí, bueno, yo es que eh, creo que aquí también es un tema complicado, es un tema difícil. Yo creo que en realidad no ha habido política de integración. 
O sea, no ha habido política de, de integración, lo que ha habido eh, ha sido una política de segregación, sí, una política de segregación, segregación que no ha sido forzosamente en contra, creo, ¿eh? no ha sido forzosamente en contra de personas en función de su origen étnico, de su origen religioso o de, de, o de su origen nacional. Yo creo que la segregación se ha hecho entre ricos y pobres. O sea, simplemente, es decir, la gente, porque claro, también en, en esas famosas cité, ¿no? esas famosas barriadas, o sea, que son especie de guetos, eh, aquí, allí también hay franceses, ¿eh? Eh, pero claro, son los franceses los más pobres, eh, aquellos que tienen más dificultades de integración o de inserción social, y si te vas en determinadas regiones francesas, como el norte de, de Francia y demás, pues también te das cuenta que hay muchísimos franceses que están viviendo eh, una crisis eh, realmente eh, espantosa. ¿no? Entonces, no creo que esté el, hombre, que el, el hecho... El, el hecho de, de ser emigrante es un elemento agravante, pero no creo que la discriminación se haya hecho uh, en ese sentido. En fin, pues ya lo saben, eh, la primavera de la memoria, eh, el printemps de la memoire, se celebra en la región parisina hasta el 16 de abril. Muchísimas gracias, José Gabriel Gasso, por haber estado aquí. Recordemos que eres director de la Federación de Asociaciones y Centros Españoles de Migrantes aquí en Francia y que sigas que, continuando esta labor eh, por la memoria de, de esas comunidades inmigrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> 